madrugada del domingo al hospital de Guaral a, para solicitar atención por haber sido este, agredidos por una persona ¿no? este, que se encontraba aparentemente drogada y nosotros estábamos en estado etílico y el hombre este, bueno, pues, repartió golpe a, a diestra y siniestra contra nosotros en dos oportunidades, primero a mí en el restaurante de La Selva y luego a, luego a mi amigo este, en mi casa, cuando, aprovechando que estaba solo, ¿no? a, a traición lo ha agarrado y lo ha golpeado. Entonces nos apersonamos al hospital a, a, a pedir atención ¿no? para nuestros daños y resulta que este, mi compañero necesitaba una inyección de diclofenaco para que le calmen el dolor porque tiene la cara eh, inflamada, ¿no? los ojos inflamados, le, le, le ha, le ha este, fracturado el tabique y la boca hinchada. Y no puede ser posible, señores, que en el hospital de Guaral, que pagan un platal de publicidad, que se jacta el director de que está haciendo una excelente labor, no puede, no puede ser posible que en el hospital de Guaral, ¿no? que no exista una, una inyección de estas que se llama diclofenaco, que es, un, que es una, una, una inyección muy importante para los pacientes que llegan a doloridos al, al hospital. No es posible, señores, ¿dónde estamos? Tienen excelentes carros, se vi, cada, cada tres meses, cada seis meses le dan... Este, excel, eh, uniformes nuevos que en Navidad se llevan este, grandes canastas ¿no? de víveres y sin embargo no hay una inyección de diclofenaco para un paciente. Te mandan a, la, a, la, a, la, a comprar a, a la farmacia de la calle a las cinco y media de la mañana, a esa hora todo el mundo está durmiendo, la farmacia no te atiende. Tienes que venir al centro de Guaral, y en el centro de Guaral no hay una farmacia de turno. Señores, en lugar de progresar, estamos retrocediendo.